ഏഞ്ചലിലെ ഹൃദയം എടുപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നിനും വഴിവെക്കരുത് ഏഞ്ചൽ മാനസികമായി വിഷമിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്ന് ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന ആദര കനിയെ വഴക്ക് പറയുന്നു ഏത് നിമിഷവും നിലയ്ക്കാവുന്ന ഹൃദയമാണ് ഏഞ്ചലിന്റേതെന്ന് ഫാദർ കനിയോട് പറയുന്നു തുടർന്ന് കാണുക ഇന്നോ നാളെയോ ഏഞ്ചലിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതിനുള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ടേ എന്താണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെതെല്ലാം ഞാൻ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാദർ അത് കനിയോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കനിയുടെ തീരുമാനം അറിയേണ്ടത് ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ എന്താണ് ഇത്ര അമാന്തം ഇനി ഇഷ്ടക്കുറവല്ലതും അല്ല എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു രണ്ടാം വിവാഹമാണല്ലോ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കനിക്ക് ഏഞ്ചലിന് വലിയ കാര്യമോ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ ഒരു കല്യാണമാകുമ്പോൾ നാനാവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമല്ലോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഏഞ്ചലിന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഫാദറാ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത് പിന്നെ എന്റെ മോളൊരു സഹതാപ കഥാപാത്രമാകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടവും അല്ല എന്നാലും ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനൊരു വിധി സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ഒരു തീരാ നൊമ്പരമാണ് ഏഞ്ചൽ വിധിയുടെ ക്രൂരത ചികിത്സയും പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശ കൈവിടേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടറും പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മോളുടെ മനസ്സിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ മോളെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ പോലും വിടണ്ടെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും കെയർ കൊടുക്കണം ഏഞ്ചലിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാര്യമല്ലാതെ ഫാദർ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നോ ഏഞ്ചലിനെ കാണണോ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരേ ഭാഷയിലായിരുന്നു മണിക്കുട്ടി അതാ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത് മണിക്കുട്ടി എത്തിയപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ ആളാകെ മാറി ഇതിങ്ങനെ എന്നും നിലയ്ക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ മണിക്കുട്ടി പോവാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരൂല മണിക്കുട്ടി ഇത് ആശുപത്രിയാ അധികം ഇവിടെ നിന്നാലേ ഡോക്ടർമാര് വന്ന് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിവെക്കും അയ്യോ സൂചി എന്നെ കുത്തി വെക്കണ്ട എനിക്ക് സൂചി പേടിയാ എന്നാ വാ പോവാം ഏഞ്ചല് ഞാൻ പോവാണേ പിന്നെ വരട്ടോ അയ്യോ സൂചി എന്നാ ശരി ഇറങ്ങട്ടെ മണിക്കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാ പറയൂ ആരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കനിമ ഒന്ന് കുത്തനെ പിന്നെ ഏഞ്ചലിനൊപ്പം ഏഞ്ചലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ മണിക്കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോയി താമസിക്കാം നല്ല രസമായിരിക്കും അവിടെ കുഞ്ഞു കുത്തനെയും കൂട്ടാം 
എപ്പോഴും കനിമ ഏഞ്ചലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നേ അത് അതിപ്പോ ഏഞ്ചല വീട്ടിലില്ലല്ലോ ആശുപത്രിയിലല്ലേ ഏഞ്ചല വീട്ടിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് പോവാം സംസാരിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് എന്നാലും ദൈവ ഓരോരുത്തരെ പല രീതിയിലായിട്ട് പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും ഇനിയിപ്പോ ഏഞ്ചലിന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടി അതേ ദൈവത്തോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഏഞ്ചലിന്റെ പപ്പ അന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഏഞ്ചലിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഹരിസാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഞാനതിന് സമ്മതിക്കട്ടെ ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഏഞ്ചലിന്റെ അസുഖം അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ എന്തോ ഏഞ്ചലിന് വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടി നിൽക്കാ മണിക്കുട്ടി എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലില്ല കനിച്ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് സമ്മതിച്ചു ഹരിസാർ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാ അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യ എന്തായാലും കനിച്ചേച്ചിക്ക് ഒരു ജീവിതം വേണം അത് ദൈവം കുറിച്ചിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യവും ഇതിലൂടെ സേഫാവും മണിക്കുട്ടി ഏഞ്ചലിനെയും ഹരിസാർ രണ്ടായി കാണില്ല അത് തന്നെയാ എന്റെ ആശ്വാസം ഇതിലിനി കൂടുതൽ ആലോചനയും ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട സമ്മതാണെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ചേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഫാദർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആലോചിക്കുക മാത്രമല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടനോടും മണിക്കുട്ടിയോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമ്മതമാണ് അപ്പോ കനിക്കോ ഞാൻ എന്റെ മണിക്കുട്ടി നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏഞ്ചലിനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഫാദർ മതി എനിക്ക് ഇത്രയും കേട്ടാ മതി ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും കനിക്കും മണിക്കുട്ടിക്കും ഗുണമേ ഉണ്ടാവൂ ഒരു പെണ്ണിനെ മതിയെങ്കിൽ തിരുമുറ്റത്തെ ഹരിനാരായണം വിചാരിച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം അത് സാധിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ ആയിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഹരിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ട് ഹരിനാരായണൻ തമ്പിക്ക് ഭാര്യയായി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ല വേണ്ടത് എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു ഭാര്യയെ നല്ലൊരമ്മയെ അത് കനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവനിശ്ചയമായി കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഏഞ്ചലിന് വേണ്ടി മണിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ മണിക്കുട്ടിയെ ഹരിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏഞ്ചലിന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും കൊടുക്കുന്ന ആരെയും ഹരി ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തും കനിയുടെ തീരുമാനം എന്തായെന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഹരി എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അനുകൂലമായ മറുപടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഹരിനാരായണന് ധൈര്യപൂർവ്വം വിളിച്ചു വരുത്താം ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്നക്കുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അന്നക്കുട്ടി ഓർമ്മയില്ലേ കനിയെ മകളായി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ബേബിച്ചന്റെ ഭാര്യ അന്നക്കുട്ടി ഇപ്പോ ഒരു ആശ്രമത്തിന്റെ തണലില്ല കഴിയുന്നത് ബേബിച്ചന്റെ മരണശേഷം അന്നക്കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി ആ ഏകാന്തത വേദനയും മടുപ്പുമായപ്പോ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ആശ്രമത്തിന് എഴുതി കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ താമസമാക്കി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ പ്രധാനമായി തിരക്കുന്നത് കനിയുടെ കാര്യമാ എങ്ങനെയുണ്ട് കല്യാണമായോ 
മണിക്കുട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അന്നക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കനി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഇനി വിളിക്കുമ്പോ പറയണം കനിക്ക് കല്യാണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അന്നക്കുട്ടി കരിയായ സന്തോഷമാകും ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കാനായാൽ അത് തന്നെയല്ലേ വലിയ കാര്യം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കനി ഇനി ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരും ഹരിനാരായണൻ തമ്പിയും ഏഞ്ചലും കർത്താവിന്റെ തുണ എന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും മോക്കിപ്പം വയ്യായ്ക എന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല പുപ്പാ വേറെ ആര് പറയുന്നതും മോള് കേക്കണ്ട മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ മോള് ചെയ്തു മാലാഖക്കുട്ടി ഹായ് ഫാദർ മോൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ പപ്പ മോൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മണിക്കുട്ടിയും കനിയാന്റിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക മണിക്കുട്ടിയും കനിയാന്റി എപ്പോഴാ വീട്ടിലേക്ക് വരാ മോൾ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവർ രണ്ടാളും എത്തും പിന്നെ അവര് പോവുകയില്ല ഏഞ്ചൽ ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ കനിയെ പോലെ ഒരു അമ്മ വേണമെന്ന് കനിയെ പോലെയല്ല കനിയെ തന്നെ കിട്ടുക അമ്മയായിട്ട് അച്ഛാ കനി സമ്മതം അറിയിച്ചു ഏഞ്ചലിന്റെ അമ്മയാകാമെന്ന് ഏഞ്ചലിന്റെ മനസ്സ് ഈശ്വരന്മാർ മനസ്സിലാക്കി കനിയുടെയും മണിക്കുട്ടിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മുഖത്തുണ്ടായ തെളിച്ചം കണ്ടില്ലേ അത് മതി ഹരിക്ക് ഏഞ്ചൽ എന്ന പോലെയാ കനിക്ക് മണിക്കുട്ടി വിവാഹ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ കനി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് മണിക്കുട്ടി ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന ആധി കൊണ്ടാ ഹരിയുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമൊന്നും കനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല മണിക്കുട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യവും വേണ്ടെന്നാണ് കനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒടുവിൽ ഏഞ്ചലിന്റെ അവസ്ഥ അവളെ അറിയിക്കേണ്ടി വന്നു ഹരിനാരായണൻ എന്തുകൊണ്ട് പുനർവിവാഹത്തിന് തയ്യാറായെന്നും അതെന്തുകൊണ്ട് കനിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് കനി സമ്മതിച്ചത് മണിക്കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഏഞ്ചലിനെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് കനി പറഞ്ഞു പണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കനിയെ മകളായി ദത്തെടുക്കാൻ രണ്ടുപേര് വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബസുഹൃത്തായ ബേബിച്ചനും ഭാര്യ അന്നക്കുട്ടിയും അവർക്ക് കനിയെ മകളായി കിട്ടിയേ തീരൂ മണിക്കുട്ടിയെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടുമില്ലെന്ന് കനി അവസാനം ഞാൻ തന്നെ ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി മണിക്കുട്ടിക്ക് ഒരച്ഛനെയും അമ്മയെയും കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്നവര് തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കനി അതിന് സമ്മതിച്ചു മണിക്കുട്ടി അവർ കൊണ്ടുപോയപ്പോ കനിയുടെ അവസ്ഥ എന്നെ പോലും കരയിച്ചു കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട മീനിനെ പോലെയായിരുന്നു കനി കനിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബേബിച്ചനും അന്നക്കുട്ടി എത്തിയപ്പോ മണിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയവർ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വന്നു മണിക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഞാൻ മറച്ചു വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ അവരുടെ നിലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് അവർ ആക്ഷേപിച്ചു മണിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുള്ള കാര്യം ആ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു മണിക്കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസമാണ് ബുദ്ധി വളർച്ച ഉണ്ടാകാത്ത കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് പോയി ആർക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കനി ഓടി വന്ന് കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ആ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മണിക്കുട്ടിയെ അടർത്തി മാറ്റിയിട്ടേയില്ല ഇപ്പോ കനിക്കൊപ്പം മണിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാമെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുമുറ്റത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാ കനി സമ്മതം മൂളിയത് മണിക്കുട്ടിയെ ഏഞ്ചലിന് ജീവനാണ് ഏഞ്ചലിന് പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാ ഹരിയുടെ വിവാഹ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു വീട്ടിൽ പിന്നാലെ കനിയുടെ പേര് കേട്ടതോടെ ആ സന്തോഷം മാഞ്ഞില്ലാതായി പിന്നെ എതിർപ്പും മുറുമുറുപ്പും കൂടി വന്നു 
എന്തോ എന്റെ മക്കളിൽ രണ്ടു പേർ പാഴായിപ്പോയി ക്ഷീരമുള്ള ഒരകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യനും ആതിരയും ഒന്നും നല്ലത് കാണില്ല അത്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ടാൾക്കും ആ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അവർക്കെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയില്ല അവരുടെ എതിർപ്പൊന്നും ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല എന്റെ മോൾക്ക് സന്തോഷം വേണം അത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ അത് അത് ഡോക്ടർ അങ്കിൾ പറയും അങ്കിള് പറഞ്ഞാലല്ലേ പോവാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പോയി ഇന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോ വരാം ഭാഗം ശരി എന്നാ ഞാനും ഇറങ്ങുക വരട്ടെ മോളെ മനുഷ്യന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാ ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാവരോന്ന് ചോദിക്കുന്നേ മരിക്കോ ജീവിക്കോ എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പഴാ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കല്യാണ തീയതി കുറിക്കല് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ ഇതി കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ആ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ അവളിവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കാന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന ആ കനി അവളുടെ കൈലാവില്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭരണം മുഴുവൻ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ അതെ ആ കനി പഞ്ച പാവാന്നല്ലേ അളിയും പറഞ്ഞത് വായിൽ വിരലിട്ട് കൊടുത്താലും കടിക്കില്ലത്രേ അത്രക്ക് പാവം അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അയ്യോ പാവം പോലെ നിന്നിട്ട് സാവധാനത്തില് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാവും അവളുടെ പ്ലാൻ ശുദ്ധഗതിക്കാരനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ആ ശുദ്ധത നമുക്ക് ദോഷകരമായി തീരുമെന്ന് മാത്രം അല്ല ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്ന ആളുള്ള ചൊല്ല് ഏഞ്ചലിന്റെ ഡിസ്ചാർജും കല്യാണവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നടക്കുക ഏത് വിധേനയും ആ കല്യാണം മുടക്കിയ തീരൂ അവളുടെ നശിച്ച കാൽ തിരുമുറ്റത്തെ പടി ചവിട്ടാൻ പാടില്ല ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ഒരു വഴി കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ കല്യാണ പെണ്ണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഈ പറഞ്ഞതൊരു പോയിന്റാ കല്യാണ പെണ്ണില്ലാതെ കല്യാണം നടക്കില്ലല്ലോ കനിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം അതിന് അവള് പിന്മാറുവോ പോളിങ്കോമ്പിലല്ലേ അവള് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എളുപ്പത്തിലൊന്നും അവള് പിന്മാറിയെന്ന് വരില്ല ഒരുപക്ഷെ കടുത്ത പ്രയോഗം തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ല ഈ കടുത്ത പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലാനാണോ പരിപാടി കനി അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഏട്ടൻ താലി കെട്ടാൻ പാടില്ല ഈ കല്യാണത്തിനില്ല അവള് തന്നെ ഏട്ടനോട് പറയും പറയിക്കും ഞാൻ ഇല്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സ്റ്റെഫിയാണ് ഹരിനാരായണന്റെ ഭാര്യ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പത്ത് പൈസയുടെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു കനി അത് നടക്കില്ല ഏഞ്ചൽ വഴി എന്തോ കൈവിഷം കൊടുത്ത് മയക്കിയിരിക്കയാ ഹരിയേട്ടനെ അവൾ ഹരിയേട്ടന്റെ ഭാര്യയായി അങ്ങനെ അവൾ വാഴില്ല വാഴിക്കില്ല ഞാൻ മോളെ അവിവേകം ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കരുത് വേണ്ട ഒരാളുടെ ഉപദേശം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇതെന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യാണ് നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് മോളെ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ആ കല്യാണം നടക്കരുത് എന്റെ മോൾ ആനയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേറൊരുത്തി വരുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളും വരില്ല അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റും തെറ്റിക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടോ ആശിച്ചത് നേടിയിരിക്കും ഞാൻ കടുങ്കൈ കാണിക്കണം 
തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത സ്വത്തുക്കളാണ് ഉള്ളത് വേണ്ട നിങ്ങളെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്വഭാവം കൊണ്ടാ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഷളായത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് വേണോന്ന് ഞാനും എന്റെ മോളും കൂടി തീരുമാനിച്ചോളാം തമ്പുരാട്ടെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞങ്ങള് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നും തിരുമുറ്റത്തെ കൊച്ചമ്മയായിട്ട് വാഴാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാ നീ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദേ നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അതിനുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കും എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു പെണ്ണും അവളുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്നൊരു വല്യേട്ടനും പല പൊട്ടത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു നിന്നിരിക്കും അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങേണ്ടല്ലോ നീ വിവരോറയും ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ നിന്റെ അതിമോഹം നടക്കില്ല അതെ നീ ഈ കല്യാണ ഉടമ്പടി ഇന്ന് പിന്മാറണം ഏ വേണ്ട ഒന്നും കേക്കണ്ട ഞങ്ങളേ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടമാരൊന്നുമല്ല നിന്റെ നോട്ടം വല്യേട്ടന്റെ കണക്കറ്റ സ്വത്തുക്കളിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മണിക്കുട്ടിയിലൂടെ ഏഞ്ചലിനെ കയ്യിലെടുത്തു അമ്മയില്ലാത്ത ഏഞ്ചലിനെ നിന്റെ കപട സ്നേഹത്തിലൂടെ മയക്കി വശത്താക്കി അവള് പറഞ്ഞ വല്യേട്ടന് എന്തു മനസ്സിരിക്കുമെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കി അമ്പിളിമാമനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതുവരെ വല്യേട്ടൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും ആ വീക്ക്നെസ്സിലല്ലേ മോളെ നീ കറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ 